Buongiorno radioascoltatori di Catalan TV, ben trovati, eh, nuova trasmissione oggi sulle reti di Catalan TV, appunto eh, naturalmente non poteva mancare un uh, gentile ospite come quella che abbiamo oggi in studio, si tratta di Monica Pulina, Bardino. Bardino, scusate, eh, ho sbagliato, <ride> Monica Pulina è quella della politica, lei è invece un atleta, una runner, una corridora con Sadio Nargarisi, allora Paldona, ma Monica, Monica Bardino, benissimo, v visto che eh, anche coloro che devono tenere la trasmissione sbagliano, quindi eh, eh, sono gli errori della diretta. Bene, Monica Bardino, ti stavo presentando, sei una runner, cioè una, in, eh, detto in, eh, in italiano, una donna che corre, eh, in termine tecnico oh, runner. Podista. Eh, podista, esattamente, esattamente sì. Però non è la solita eh, ragazza, la solita donna, il solito maschietto che corre diciamo, per strada. No, lei eh, fa uh, altre, altro tipo di, di corsa. Sono corse molto, molto faticose. E allora sarà precisamente lei a presentarsi e a farci sapere che tipo di competizioni eh, svolge lei. Ciao, ciao Monica. Ciao a tutti, eh, io sono una podista, una runner, podi, dai, siamo runner. in Italia, è più sì, però, una, un sai, nome eh, inglese, certo, diciamo. Sì, sì, il tecnico inglese. Eh, diciamo che io ho incominciato come tutti gli altri da poco, si inizia sempre piano piano, avevo 21 anni. Quando, quando ho iniziato? Sì, quando ho cominciato a correre, avevo 21 anni e vivevo qui ad Alghero. E per due anni ho coltivato questa mia passione ad Alghero, poi verso i 23 anni sono partita a Firenze. Allora, la interrompo subito per dire, lei è algherese doc, ha studiato a Firenze e architetto e naturalmente eh, poi segue lei con la spiegazione che stava appunto portando a, a conoscenza. Prego. E a 23 anni sono partita a Firenze per eh, studiare architettura perché all'epoca ancora ad Alghero non c'era, neanche a Sassari e da lì ho incominciato a coltivare la mia passione. Andavo a correre sempre in solitaria, io sono sempre stata una donna solitaria perché è uno sport, sì, si vive pure in gruppo, infatti poi eh, mi sono iscritta al gruppo Maiano che loro per la prima volta verso 24 anni mi hanno fatto fare la prima maratona. Ecco. Che cosa, eh, gruppo Maiano, società, che cos'è? È una società di Firenze. Eh, eh, che cosa? Podisti, podisti tutto podisti. Proprio. Io ero la più giovane, oltretutto, 24 anni, mi hanno portata a Roma a fare la mia prima maratona di 42 km. Caspita, sì. e, e tu ti sei, e, ti eri preparata? Piano piano, praticamente, loro, poi non è come adesso, che adesso c'è internet dove ti spiega tutto, e ci sono tutte le tabelle e tutto quanto. A me mi seguivano loro come se fossero eh, dei papà, perché prima era tutta gente grande che correva, io ero la più giovane, e quindi mi hanno cresciuto loro piano piano. Eh, ma hanno... scusami, Monica, io pensavo che era una tua passione che avevi già sviluppato da, da bambina, invece proprio a una età abbastanza avanzata, 23 anni, sei giovane, però non è eh, la classica, sai, in genere dai 7 anni agli 8 anni si affacciano a quelle che sono le discipline sportive, invece tu in questa disciplina ti cimenti proprio all'età di 23 anni. Però aspetta, prima ho fatto anche calcio, perché era l'istituto ah, ecco. d'arte e giocava a calcio. Quindi facevi un po' eri eclettica come, sì. come, come sportiva, tu, ci, ti piaceva fare diversi... Ho fatto pattinaggio, ho fatto pallavolo e poi ho trovato la mia strada nella corsa. Cioè non è che ho cominciato così, piano piano, poi ho visto ognuno ecco, vedi, trova... Monica ci stava nascondendo qualche particolare, allora belle queste curiosità e mi piace farle sapere alla gente che ci, che ci sta ascoltando. Bene. E poi nulla, ho cominciato con la prima maratona, 23 anni, poi facevo le garette della domenica di 10, di 10 km, 15 km e poi piano piano ho cominciato a fare maratone su maratone. Sono arrivata alla bellezza di quasi 50 maratone e poi all'età di 30 anni, nel giorno proprio del mio compleanno, il 17 ottobre, di 15 anni fa, quasi 15 anni fa, decisi di fare la, la maratona ad Amsterdam. E lì conobbi, nel nostro gruppo sempre, conobbi una persona che voleva fare il passatore. E 
io eh. per curiosità gli ho chiesto che cos'è il passatore. Benissimo, aspetta, 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 tu stai correndo come sei abituata a correre. Questa ha 30 quando... anni eh, però. Eh. Eh, adesso, aspetta, aspetta, allora andiamo passo per passo. Dunque, tu hai detto che hai fatto oltre 50 maratone. Sì, complessivamente sino adesso sì. Eh, cioè 42 km voi per le donne invece quanto è la, mar- la maratona? No, 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 sempre 42, sempre 42 km e 195 metri. E 195 metri, sono pochi chilometri insomma. E, e quindi poi conosce una persona, un personaggio che le dice hai mai sentito parlare del, del passatore? passatore? Ho fatto il passatore, che cos'è? 100 km correndo ho fatto... Caspita. No, vabbè, io ho detto no, no, non ce la posso fare. Sì, ma a questo punto, oh, Monica, eh, scusa se, ti, se mi intrometto, viene sempre quella che è la volontà dell'atleta di superarsi sempre a quei sì. limiti che si è posto. Sì, Quindi sì, tu... sì, sì. Quindi sì, però io sono sempre stata una persona che io ho corso sempre per piacere. Sì, vabbè, le competizioni ci sono state quando facevo 10.000, 15.000, perché è una competizione è più facile. Però sui 42 km incomincia a entrare a un ritmo molto più stressante, pure a livello di allenamento e tutto quanto. Quindi io le maratone le ho sempre vissute come, eh, come passione. Poi ho fatto pure molte mezze maratone, però sempre per divertimento. Io sempre lo dico per divertimento. Sempre. Ecco, io adesso, quando ti sento parlare, ti vedo che sei emozionata, sei più emozionata nel dire queste cose che non nel partecipare a una maratona. Eh, non Ma so in... fare. No, dai, <ride> dai, per me è molto più difficile partecipare a una maratona dove ti devi confrontare con altri eh, centinaia e centinaia di atleti. Eh certo, certo, anzi prima Qui non siamo tra noi due, tanti. stiamo tra noi due, stiamo facendo la la cosiddetta chiacchierata eh, mattutina per far sapere a qualcuno quelle che sono le tue attitudini nella corsa. Bene. E quindi da lì incominciai a pensare al passatore, passatore 100 km, come posso fare? Allora ho chiesto consigli, tutto quanto mi sono fatta prima di fare il passatore, un paio di maratone e poi la famosa pistoia betone, che sono 50 sì. km in salita. Sì, sì, Giusto sì. per avere un approccio un po' più con tanti chilometri. Quando tu superi i 42 km e eh, fai una 50 km, sei un ultra maratonetta, perché superi quel, oh. Capito. quel chilometraggio e lì ho cominciato a, 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 avere molt, a pensare per questa grossa impresa di 100 km che sarebbe, è molto famosa, tutti la conoscono, sì, sì, no? sì, sì. E sarebbe da Firenze a Faenza. Esatto, e proprio per questo qualche trasmissione addietro ho avuto qui il piacere di, di ospitare Marco Spina che è sì, un, è atleta, un atleta che ha partecipato già a due o tre maratone del passatore e per la quale è, è appunto una l'ha vinta e soprattutto un ottimo è, risultato è anche ha un, è un titolo di campione italiano per quanto per riguarda la sua categoria, la sua categoria sì, sì no no lui è molto ecco. bravo quindi bene o male eh, ci ha parlato del passatore quindi la conosciamo a suo tempo però Uh, abbiamo conosciuto un signore di Alghero che è proprio Angelo a lui se non, se non ricordo male il suo cognome di Cistus Agarinetta ah, sì. che aveva partecipato al a quella passatore di New, anche a quella di Cistus, New York anche sì. a quella di New York però al passatore la, la ricordo bene perché io all'epoca lo intervistai pure quando eh, io facevo il giornalista sportivo a Tele Riviera Corallo bene, detto questo uh, piccolo uh, diciamo Questo curiosità eh, certamente, cioè, ti lascio so. subito il microfono per proprio uh, farci sapere questa tua partecipazione al passatore quindi ti stai preparando allora mi sono preparato ho fatto prima la pistola a betone per capire come pure reagiva il fisico dopo gli oltre chilometri poi ho fatto un, un bel po' di lunghi sapranno pure gli altri che hanno fatto un'ultramaratona che la preparazione è molto più lunga ci vuole eh, molta testa soprattutto e lì ho imparato pure a usare la testa non soltanto il fisico ecco allora vogliamo dare un po' quelle che sono le nozioni quando tu dici non soltanto il fisico ma pure la testa, in che senso ti devi eh, diciamo, 
eh, equilibrare quelle che sono le forze fisiche e mentali per poter, poter arrivare a un giusto ragionamento e quindi non perdere mai quello che è il l'obiettivo esatto, io dico sempre bisogna avere un obiettivo ma in, come in tutte le cose certo. nella vita noi viviamo di obiettivi sia a livello lavorativo sia a livello di vita sia a livello di sport tutti e io mi ero prefissata quell'obiettivo dei 100 km mi facevo i calcoli sono due maratone e mezzo perché esatto. tu pensi sono sì, due sì, maratone sì, sì, e mezzo quindi. cioè già c'è <ride> gente che arriva a 42 eh. km e si fa la maratona boh non e, fa più e in algarisco ho detto tu pensanti la maratona, il passatore. Per la molte dei signi tutti. Chi porta? <ride> Chi porta? Per cosa? Per cosa? Ma non stai a dire a me che Monica Bardino, siccome è Zalgarese, Zalgarese, parla anche a Gares, te porta a parlare a Gares, ma invece... Di chi Valgogna? No, no, non ti insieme a Valgogna per cosa la nostra è una bella parlare, una bella lingua e soprattutto... No, da spesso, ma, ma un papineggia. No, 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 da scempella. Però è giusto che eh, tambe, eh, parli di San Algaris. Benissimo. Tu ne ma amo altro se invece. Amo Insomma, altro. ho fatto tutti questi allenamenti. Bisogna dire che il passatore è in un periodo molto caldo. Eh, si parte dal 30 maggio alle 3 del pomeriggio, mi ricorderò sempre, alle 3 del pomeriggio da Piazza della Signoria a Firenze. C'era un sacco di gente, un caldo allucinante. Quanti sono in genere i partecipanti? Naturalmente non tutti competitivi, non in, diciamo eh, a partecipazione agonistica, ma anche a, a livello eh, diciamo, sportivo e soprattutto gli appassionati. Eh, saranno di più di mille persone però quando lo feci io 15 anni fa sì. non è che eravamo in tanti forse saremmo state un centinaio di donne ma proprio esagerando però è una festa non è soltanto una gara è una festa molti vanno, eh, vanno in bicicletta molti se la fanno camminando e eh, alcuni si portano le chitarre il violince cioè un po' cioè, di tutto sì, eh, sì, beh, sì, durante sì, la sì. corsa si fermano sì, 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 che sì, chiusa sì, posa sì. tambia fe un sì, po' sì. non buttiamo un po' di <ride> sì no 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 è vero è vero non sto scherzando e poi c'è il discorso che è obbligatorio avere eh, qualcuno che ti sta vicino con la macchina che è l'assistenza eh, dove se hai bisogno ti aiutano oppure per il cambiamento tipo si, siccome si sale sino a 50 km sino alla, um, al passo della colla e, e lì fa un po' più freddo e sì casomai io avevo momenti. chiesto un giubbino perché che faceva freddo perché lì sali io mi ricordo erano parti alle 3 del pomeriggio a metà strada perché ci ho messo 12 ore a farlo quindi 3 del pomeriggio e 3 di notte arrivai a Faenza proprio eh, tu, sei, tu sei naturalmente un atleta che non appartiene a quel gruppo come stavamo dicendo che si porta la chitarra che si porta no, 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 <ride> lei, no, no, lei no. corre per correre quando ci si mette eh, sa, sa, sì. sa quello che è il suo percorso il suo obiettivo ecco tornando a quella che è la tua attitudine di atleta maratonetta e soprattutto per quello che è eh, le ultramaratone. Le ultramaratone. E quest questa esperienza della, del passatore ti ha plasmato e ti ha dato quella che era un altro obiettivo. Sì. Io Prego. quando avevo 30 anni, dopo che ho fatto il passatore, ho detto io a 40 anni voglio fare il deserto no allora in genere le donne eh, non svelano mai quella che è la loro età chissà perché per, non lo so però in questo caso un atleta l'età la deve dire naturalmente non tanto a noi che stiamo ascoltando quanto a, a chi organizza queste manifestazioni queste competizioni perché loro devono prendere tutti quelli che sono i dati per poterli poi registrare per poter dare quelle che sono le statistiche di una competizione agonistica come, come queste che frequenta e che ha preso parte appunto Monica Bardino ecco quindi a 40 anni tu decisi di io quando avevo 30 anni ho detto a 40 anni mi voglio fare il deserto, mi sono data tutto il tempo per fare altre ultramaratone. Nel frattempo dai 30 anni a 40 ho che cosa fai? Ho fatto tante fare? ultramaratone, tante maratone, tante gare, sempre con l'idea di... di farmi questo regalo. 
Ah, perché per poi te, nel frattempo te. mi sono laureata dovevo eh, lavorare c'è cioè, ah, tutto un percorso certo, non è che eh, io correvo e basta io lavoravo, Lavora, studiavo monica, e correvo monica, ecco, quindi come tu suddividi quel tempo che dedichi allo studio che dedichi agli allenamenti che dedichi soprattutto alla competizione perché non è che partecipa ogni fine settimana sempre al solito posto no, ci sono competizioni che mi sono girata tutta l'Europa no? ecco, ecco. quindi eh, non solo in Italia, non solo in Sardegna ma anche in, in Europa e nelle ah, varie ti località ti dico un'altra cosa, Prego. quando avevo 40 anni il mio regalo è stato trainare un mio amico disabile in carrozzina per 42 km alla maratona di Losanna in Svizzera sì. Sì, questo è stato un altro regalo che mi so più che altro un regalo pure per il mio amico certo. disabile sì. ecco queste sono cose che eh, bisogna soprattutto mettere eh, a, a fuoco proprio per non dimenticare coloro che magari sono appassionati di queste discipline e che purtroppo con le proprie gambe e con i propri mezzi non lo possono e non possono esercitare e fare quindi eh, si trovano anche eh, eh, diciamo personaggi come Monica Bardino che ha ritenuto opportuno di accontentare questo amico, questo compagno e di fargli vivere una un un qualcosa. Ma era pure per me, Certamente. secondo me è stata la cosa più bella in assoluto, a, a parte tutte le altre cose che ho fatto, però è stato molto bello, molto emozionante e sono stata l'unica donna a aver fatto questa maratona per questo dico che a volte i tempi sì, sono belli quando ho, hai 20, 30 anni, così, però eh, l'ho fatto con amore e passione, quindi al di là del tempo c'è pure una questione Ecco, stavamo di dicendo, umanità. quindi come hai potuto tu suddividere questi che sono i tempi tra lo studio, gli allenamenti, le, le tue partecipazione ogni agonistica. giorno perché secondo me se una persona che molti dicono eh, non ho tempo per andare a correre non ho tempo per fare sport non è vero perché il tempo si trova cioè volere potere è eh, naturalmente se è io così mi... è così è io la mattina mi alzo presto me ne vado a correre adesso mi sto di nuovo allena allenando per un'altra avventura dopo e... dopo ce lo dici questa avventura perché dobbiamo <ride> dobbiamo sfogliare quello che è il libro nascosto di Monica Bardino perché Monica Bardino eh, signori ragazzi ascoltatori tutti coloro che ci stanno seguendo è un personaggio è un personaggio che merita di essere scoperta non soltanto nelle occasioni in cui lei partecipa ma nella vita di tutti i giorni quindi ti trovi il modo per studiare, per allenarti e tutto ti laurei sì. in architettura. Ecco, eh, dopo tanti sacrifici, perché poi vivere a Firenze non è facile, perché pure eh, pagare un affitto, eh, cioè la vita di tutti i giorni non è semplice come qua, tra virgolette. E, e quindi ho fatto di tutto per avere una, una laurea oltretutto io sono, ho quattro fratelli maschi mio padre faceva il bidello quindi non è che siamo una famiglia eh, diciamo eh, agiata, agiata però, al centro. sì stiamo però, bene ci certo. mancherebbe altro però eh, io ho capito da quando ero ragazzina che nessuno ti regala nulla e che con i sacrifici si può andare molto avanti e quindi quando avevo 22 anni ho deciso, sì, dai, vado fuori. Quando io l'ho detto a mia mamma, mamma, vado fuori a studiare in architettura, lei fa, oh Itamara. mamma, chi può? Chi può? <ride> Poi mia mamma, sai, di quel stile stampo antico. Antico, cioè eh, di, di, vecchia anni, di vecchia sì. generazione. Ma, uh, comunque, nonostante di vecchia generazione, ha creduto in quelle che erano sì. le tue... Le tue eh, aspettative e i tuoi obiettivi. All'inizio avevano un po' paura perché ovviamente prima si parla di più di vent'anni fa, adesso ho quasi 45 anni, era diverso, non c'era internet, i collegamenti erano molto più lunghi, se dovevi prendere la nave o l'aereo costava molto di più, quindi scendevo soltanto tre volte all'anno ad Alghero. E, però piano piano io sono del parere che se uno vuole raggiunge tutto quello che vuole. Basta avere fiducia in se stessi, stima e darsi da fare e questo poi l'ho proiettato sia nello sport nella vita di tutti i giorni e... Monica eh, naturalmente il tuo ruolo di architetto magari ha un ruolo ben specifico in un campo ben diciamo determinato oppure eh, sei architetto diciamo a 360, qua, eh, 360 gradi allora quando vivevo a Firenze eh, 
tuttora collaboro con un mio collega eh, architetto e poi abbiamo lavorato tantissimo nel campo della, della nautica ecco. eh, esattamente facevamo interni di barche a vela lavoravo per, per Vismara e, e tuttora faccio un po' di tutto perché non mi, pia mi piace spaziare molto eh, non sono il classico architetto che deve per forza fare la casettina o il palazzo ma faccio tantissime altre cose perché sono, mi sono fatta uno studio un po' particolare ad Alghero eh, laboratorio poliedrico poliedrico, ecco, poliedrico ne, sono, di tutto faccio un po' di tutto, di tutto. Sì. qual è esattamente quello che magari è la tua caratteristica che ti contraddistingue rispetto ad un altro architetto non lo perché so. tutti fanno un po' di tutto poi io mi sono trasferita da poco ad Alghero e eh, quindi sei, non sei, ho avuto l'occasione. Sono modesta. Certe sono una persona normale. Sì, cioè. sì, ma, cer ma certe, volte, certe volte bisogna mettere anche, diciamo, nel mirino quelle che sono proprio le proprie capacità, farle risolvere. Sono molto creativa come persona. Ecco, quello mi interessa. Questo sapere. innanzitutto. E, e poi spazio, faccio pure progetto, pure gioielli, progetto ecco, lampade. C'hai un... Una mente aperta all'arte. A tutto, sì, 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 mi piace molto, devo dire la verità. E piano piano sto tro eh, trovando una strada molto interessante, eh, perché ho imparato, quando eh, progettavo Nautica, che stavamo nei cantieri navali, ho imparato a utilizzare dei macchinari un po' particolari, tipo stampanti 3D, stampanti laser, eh, CNC, controllo numerico codificato, certo. e sto piano piano ad Alghero inserendo questo modo di lavorare okay. dunque uscire non eh, uscire dal classico architetto cioè dagli che, schemi sì e fare però se tu vieni da me mi dici voglio una lampada a forma di cuore io te la progetto te la taglio e, certo. e con questi macchinari quando tu stai correndo e stai facendo una competizione hai visto che noi saltiamo da un argomento all'altro ma sempre comunque siamo eh, acchiappati a quella che è la tua disciplina sportiva stai correndo pensi magari a qualche progetto che stai elaborando in, que in quel periodo di portarlo a termine o cambi completamente e lasci perdere tutti quelli che sono i tuoi pensieri e guardi soltanto quella che è la corsa allora quando inizio una gara penso alla mia famiglia innanzitutto Subito, perché mi danno la forza forse perché mi hanno dato sempre la forza dall'inizio da hanno sono sempre partito. creduto in te sì anche su, su che... sto avendo quattro fratelli maschi un po' più ah, ecco. <ride> <ride> la donna frate... è sempre vista eh, eh, un po' più no, 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 no. ma i tuoi fratelli cosa ti dicevo? chi macca che si sì, 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 sì. proprio questa pure mia mamma pure mio padre all'inizio avevano si sempre un po' non lo so no. lo sai no. oh, <ride> eh, ma io glielo dico non tastichi, lo so tastichi da manan ma <ride> da dievan Macchina sia e scia che c'è bisogno. Sì, veramente. Già, Cosa già, sei la più piccola del. No, c'è un fratello di, più piccolo di 42 anni. Quindi tu sei la terza. La, la quarta. La quarta. Sì, e poi sono l'unica, diciamo, che fa queste cose. C'è uno che fa palestra, la, uno ogni tanto corricchia, cioè, però io sono quella un po' più fissata. Non fissata, mi piace, <ride> ognuno c'ha... C'è quello fissato con le macchine, con le moto, con questo, con quello, io sono fissata oh, con la cosa. Oh, che macca che c'è mignona. <ride> <ride> eh, io, però io, così io come vuole. Se... No, o sì, se no la no, solita no, no. donna moscia no. che sta a casa <ride> sul divano, no? Eh beh, eh, naturalmente eh, queste sono quelle che sono... Sono scelte di vita, io sì, lo dico sì, sempre. Sì, sì, assolutamente sì, però Monica, eh, dobbiamo dire che in ogni famiglia ci sono quelli che sono i commenti pro e contro, no? Ma c'è stato sempre qualcuno, qualche fratello che ha detto, Ida c'è una fila, sì, facciamola sì. fare, guarda che... Eh? Sì, sì, cioè, sì, ultimamente... E chi è che ti spronava eh... più di tutti, magari qualcuno dei fratelli ti dice no loro erano ma... sì no quando hanno capito dopo che avevo fatto il primo deserto che erano era nel Senegal feci sì, 100 no, km nella seconda parte parliamo di, di eh, questo e video. loro lì hanno incominciato a credere di più in me ah, sì. sì perché prima all'inizio eh, no? erano ma sì si facevo le maratone però e sai, fai la maratona, ma non è che la sponsorizzi, tra virgolette, tanto in famiglia, la fai e finisce lì, capito? Loro hanno sempre visto uno sport de macus. 
sempre, ah. eh, perché prima hai visto <ride> il podista, era quello che correva. Ma lo sai che io salivo su alla siesta eh, quando avevo 24, 25 so. anni? Ce lo devi far, ce lo, <ride> e mi ce lo devi far sapere. Cioè, eh, che, come ti allenavi ad Alghero? Bene, dai. No, allora, a me non mi piace il lungo, ma è bello il lungomare sì, dal porto non ti, non a Fertir non ti Fertil. piace eh, diciamo eh, la pianura cioè. sì puoi fare sempre lo stesso percorso dopo un po' mi annoia quindi mi a, me ne andavo su per le tipo, i tornanti di sì, scala piccata sì mi piaceva perché eh, poi eh. mi mettevo gli obiettivi oggi salgo eh, tipo alla curva del popolo e allora salgo alla curva, curva la eia. curva del popolo <ride> e salivo alla poi scendevo oggi e dicevo ma sì dai, ma che allora Oggi, salgo su più alla su scaletta, proprio alla scaletta ai tornanti sì allora sono arrivata sino alla, alla, siesta. alla siesta e poi da lì ho cominciato a spingermi sempre di più sempre fino ad arrivare più. a Villanova sì e sono arrivata solo. tantissime volte poi, a Villanova e poi andavo su a padre a poi... <ride> <ride> però ho sempre fatto da sola sempre non ho mai cioè molti Molti mi prendevano per esaurita, mi dicevano questa qui è scema, va su, però infatti facevo tutto da sola. Ma uh, quando fai queste corse, Monica, hai un qualche, qualche bidone d'acqua? Ah, no, ti eh, dico una cosa, i miei genitori eh. mi facevano da assistenza, ah, mi ecco. portavano l'acqua, loro mi seguivano in macchina. Eh poverini, eh, certo. gli dicevo mamma oggi dove vuoi andare? Vado tipo a Montedoglia, un esempio, ecco, vedi, questo, questo, allora loro mi seguivano, sì, mi seguivano, mi portavano eh, l'acqua, certamente. le banane, eh, la frutta, loro mi, mi aiutavano ecco, così. Eh, a, pro, a proposito di, di certi allenamenti, poi parleremo più, diciamo, eh, più interessantemente di quella che invece sono le corse che ti hanno visto partecipare con molto sacrificio. Durante gli allenamenti, oltre all'acqua, a qualche bevanda, diciamo, preparata da te, non so... Sempre naturale, di frutta, pasta asciutta, di mamma, carboidrati. Non sono mai stata una tipa che si è preso eh, questi aminoacidi, no, mai, mai, mai. Sono sempre stata molto naturale. E nel mie, nei periodi di sottoallenamento dimagrisco tanto perché è normalissimo, però poi torno a una forma fisica normale, non sono una tipa Qual fissata. è il tuo peso in genere quando, quando partecipi a queste... È 56, 57. Ti senti le, leggiare? Sì, no, leggiadra, perché poi io non leggiadra, sono una tipa... Leggiadra, sì, perché <ride> poi io non sono una tipa magra magra. Eh. Sono una tipa strutturalmente... Abbastanza... Sì, Teccia, di cor corpo, corpo sì, robusta, non sono diciamo. filiforme di quelle che sì. vedi in giro. Come ossatura è abbastanza robusta. Sì, Poi... sì, ma sono molto forte e di gambe, diciamo. Quindi mh, non sono mai stata magrissima. Quindi, Infatti molti mi dicono, sei maratonetta, eh. sei qui... Eh, litri, litri, litri d'acqua. Litri, litri d'acqua e in genere, poi... un allenamento di una maratona oppure di una corsa, quanti litri d'acqua consuma un atleta come te? E quando... Corre oh, durante oh, una maratona? Sì, sì, sì. Ma dipende Così pure ci dal fisico. Conto anche dell'allenamento. Eh, dipende pure dal fisico di una persona. Io, eh, quando mi ricordo, feci il, la pistoia betone, che erano 50 km, lì scoprì il camelbag, che è una... Ah, ecco, una, un, un, uno, uno zaino. Uno zainetto che, dove si mette l'acqua e si faceva un litro, un litro e mezzo, così. Quindi non mi fermavo neanche perché ogni 5-10 km, ogni 5 km c'è... Ci sono eh, i posti di ristoro. Sì, i posti di ristoro. Invece io avevo il mio camelback e eh, continuavo quindi un litro, un litro e mezzo poi dipende dal fisico, c'è gente che beve tanto c'è gente che non beve cioè, nulla ma eh, ogni 5 km un litro e mezzo? no, 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 durante tutto, tutto il percorso, tutto poi il ti percorso. ripeto dipende dal fisico dipende dall'atleta e zuccheri, so. zuccheri tipo qualche... No, l'arancio, la mela, non... cose naturali, non è che... Poi vabbè, a volte quando fa molto caldo uso il potassio perché per, i... per integrare, però mi piace mangiare, ti dico la verità. Sì, eh, cioè non, non usi diete particolari? No, ah, mi piace tipo quando sono... Adesso ultimamente, quando ero, avevo questi allenamenti abbastanza pesanti, avevo un'alimentazione un po' più equilibrata, un po' più seguita 
però sono sempre stata molto semplice pure nell'alimentazione. Monica, adesso noi ci fermiamo un attimo così tu puoi fare una piccola merenda con un panino imbottito e un ah, po', un po d'acqua. <ride> la usi la mortadella, la mangi piace, la mortadella? Eh, la, ma si può mangiare anche se è un atleta? Sì, eh certo. Eh beh, ci mancherebbe <ride> altro. Quindi eh, daremo adesso la linea alla regia per poi affrontare quella che è la seconda parte con Monica Bardino, appunto che è una maratona uh, di spessore, diciamo noi qui. Bene, siamo rientrati in studio con Monica Bardino, riprendiamo quella che è la nostra chiacchierata di oggi. E, bene, ci stava impreziosendo di quelle che sono 
proprio queste piccole curiosità che contraddistinguono un personaggio, eh, non soltanto per quanto riguarda la propria professione, la propria attività, il proprio mondo eh, dove è appartenuta nello studio, dove si è laureata come architetto, ma soprattutto per quello che stiamo trattando oggi, quella che è la sua disciplina sportiva di mar maratonetta. Eh, ci ha fatto sapere che sino ad oggi ha percorso migliaia di chilometri, ma soprattutto centinaia di, di gare, di, di, di competizioni e soprattutto oltre 50 maratone. Maratone che è 42 chilometri, 195 metri, vale per l'uomo come per la donna. Naturalmente vince la categoria femminile, vince la categoria maschile. Non possono essere naturalmente tutte e due della stessa categoria come tutte le altre attività agonistiche. Bene, proseguiamo invece quello che è il nostro discorso, sempre e comunque inerente alla tua disciplina, quando decidi di concederti quel agoniato premio che ti eri prefissata, cioè quello di partecipare all'età di 40 anni a questa competizione. Deve essere eh, appunto Monica che ce lo deve spiegare e che cos'è questa competizione che ti ha visto partecipe. Allora, quando feci 40 anni, eh, vabbè come ho detto prima, e ho fatto la maratona a Losanna, trainando questo ragazzo, mio amico disabile. Poi nulla, mi informai per fare questa maratona nel Senegal e con un'organizzazione dove tra l'altro anche un grandissimo atleta che tutti conoscono, Filippo Salaris, aveva partecipato, un ragazzo maratone, un ultramaratoneta molto in gamba di Sassari. Eh, ricordiamo ultramaratoneta vuol dire che supera i 45, 42, 42 km, km e 195 metri, per cui... E, e lì incominciai a, avere, a pensare a questo deserto tanto caldo perché poi si pensa certo. madonna vabbè noi già viviamo in un posto dove fa abbastanza caldo però lì siamo a 30 40 certo. 50 gradi quindi è si abbastanza, sente si sì, sente sì, e poi sì. noi che non siamo abituati a queste temperature è un po è stata un po a livello psicologico è stata un po dura all'inizio perché non conoscendo l'ambiente quindi eh, cerchi di prepararti in un modo abbastanza non è cercando di avere un ambiente simile al deserto, però cerchi di correre alle due del pomeriggio e via dicendo. Però la sfortuna... Per simulare perlomeno sì. quelle che possono essere condizioni. Eh, però la sfortuna che cosa è? Che queste gare non è che sono a settembre-ottobre, dunque ti godi l'estate correndo, ma sono ad aprile. Quindi <ride> cosa fai? Cioè, devi correre l'inverno. E quindi l'inverno è tutta una, una cosa un po'... La preparazione. E quindi eh, mettete qualche indumento in più allora? Sì, mi, mi abbardavo bene, correvo. Tutto questo l'ho preparato soprattutto a Firenze, perché vivendo a Firenze, lavorando lì, quindi eh, l'ho preparata tutta lì, mi hanno aiutato e mi ha, mi ha allenato Fulvio Massini, che è un grandissimo preparatore atletico a livello nazionale e lì mi ha dato tutto le dritte per poter affrontare il caldo e il, il deserto. Ma in, questi, in queste competizioni fate uso di integratori? Sì, sì, poi mi ha dato, una, sì, mi ha dato proprio un'alimentazione un adeguata e l'ho seguita per tanti mesi, almeno un sei o sette mesi ci sono voluti per prepararla. In quest'arco di tempo di preparazione Perdi peso oppure devi tenere lo stesso peso? No, il peso lo perdi perché tu eh, fai da 10, 15, 20 km al giorno, poi fine settimana eh, fai eh, tipo il venerdì facevo 30 km, il sabato facevo 45 km e la domenica facevo dai 55 ai 65 km. Quindi facevi perché questo? Praticamente i 100 km del Senegal eh, è era diviso in tappe, quindi tu dovevi abituare il tuo fisico a fare tanti chilometri, 
riposare un giorno, tra virgolette riposare, avere il tempo di recuperare e poi il giorno dopo ripartire. Quindi dovevi simulare eh, il discorso di fermarti, riprendere e fare tanti chilometri, non è che ti fermi, fai 10 chilometri, poi il giorno dopo ne fai 15, no, ne facevo dai 30, 40 e via dicendo, e sempre aumentando. A proposito di, questo, oh, di questi allenamenti così intensi, ma... Tu ti stavi preparando per questa maratona, ma, ultra maratona, ma sapevi perlomeno quanti chilometri dovevi andare ad affrontare? Sì, no, no. Quella del Senegal erano 100 chilometri, erano il primo giorno 21 chilometri, poi si facevano 30 chilometri, poi c'era la maratona di 42 chilometri e poi, non mi ricordo, però la somma deve fare, doveva fare 100. Mi ricorderò sempre l'ultima tappa, eh, abbiamo percorso lungo il lago Rosa, c'era un'affa allucinante. Proprio. Cioè non si respirava? Non si respirava. E era... come, come, come combatti il modo di, 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 Sono di stata pure male, ispirare? Eh? E espirare. È stato molto duro, mi ricordo eh, c'era l'organizzazione che ci seguiva con i quad, e gli avevo chiesto e molta lì, acqua, lì, molto... E di lì c'è bisogno di ossigeno oppure... Sì, no, guarda, è stata allucinante l'ultima tappa. E poi il bello è che il deserto era pure sull'oceano, quindi abbiamo fatto pure una tappa lungo l'oceano. Una cosa bellissima è stata che correndo c'erano, passavamo in questi villaggi eh, del Senegal, i bambini ci seguivano correndo e noi siccome eravamo preparati a questo perché ce l'avevano spiegato io mi ero portata le caramelle e le penne quindi si regalavano queste cose ai bambini infatti c'è una foto su internet dove ci sono io che corro insieme ai bambini quindi c'è anche questo modo di comunicare attraverso doni così eh, abbastanza semplici sì. ai bambini che guardano queste, queste competizioni. Ecco Era voi bellissimo. Vi fermevate quel momento oppure sì, magari per anche, io dico che... anche durante la corsa? No, io mi fermavo perché è giusto, perché la corsa non è soltanto tu, 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 correre, correre, certo. avere loro. Io non ho mai, ah un'altra cosa, io non ho mai corso con l'orologio, quindi non so neanche. Quanto tempo in piedi? Quanto Qua, tempo cioè, in piedi. Vabbè, bene o male ti, mi conosco bene, però io mi voglio godere il paesaggio, non devo stare sempre con gli occhi sull'orologio. E lì, per questo dico che a volte la corsa non è soltanto competizione, correre, avere il suo tempo. Poi ognuno, vabbè, io rispetto, ognuno ha il suo modo di correre e di affrontare affrontare le gare, però la corsa è pure divertimento, vedere nuovi posti, io ho avuto la possibilità di vedere pure bambini, perché io correvo e sentivo gnicchini che dicevo che cos'è questo rumore, ed erano i bambini che tiravano l'acqua dal pozzo con le carrucole carruc piccoline e vedevo i bambini con i eh, pezzi di bottiglia a portare l'acqua, cioè sono cose che non è che le trovi sì, esatto, dietro sì, l'angolo, sì, sì, sono capito? cose che non non vediamo noi quotidianamente, ma che in quelle realtà esistono. Monica, però ti volevo chiedere, ma in, questo, in questi percorsi dove incontri la popolazione di, di queste tribù che trovi lungo il percorso, eh, c'è anche eh, diciamo, l'allegria di queste persone che vedono eh, nuova gente eh, passare, attraversare i loro territori? Ma cioè, poi ti emozioni perché loro ti vedono, sto sempre ridendo. Una cosa bellissima. Sono contenti. Perché se tu vai un fai un viaggio in Africa, fai il viaggio organizzato, queste cose, queste realtà non le incontrerai mai. Perché io passavo in mezzo a questi villaggi che erano delle capanne, i bambini avevano i vestitini, che poi si vedevano che erano vestitini. Eh, portati da, dall'Europa perché erano tutti, visto le cose che noi diamo, certo. e arrivate da varie... Sì, um, quelle che sono le, le collaborazioni sì, ma... esterne che aiutano queste popolazioni. Sì, e si vede proprio, cioè loro sembra che non abbiano mai visto un'altra persona, perché loro vivono fra di loro, quindi è normale vedere noi atleti che passavamo correndo, loro erano felicissimi. Figurati che c'erano alcuni, in alcuni villaggi passavano e cercavano di aprire lo zainetto, perché noi avevamo lo zainetto con l'acqua e qualche integratore così, sì. e, e loro cercavano appunto di perché chiedevano da mangiare eh. qualcosa allora noi gli davamo le caramelle era troppo bello guarda una cosa bella eh, dopo che superi che superi tu come atleta questi eh, 
questi, chiamiamole tribù, chiamiamole accampamenti, che cosa pensa la, la, il tuo cervello nel continuare la corsa? Che fortunata che sono. <coughs> Ti dico solo questo, che siamo fortunati. <coughs> e poi sono fortunata perché facendo queste cose vedo cose che cioè, non le trovi tutti i giorni. Quindi dico fortunata. Poi ti vengono le emozioni perché appunto sono cose che, che non è che, come ripeto... Cioè la persona ritorna a quella che è esattamente l'origine della, della sua natura, insomma, dove ha vissuto, dove vive... E, e, la qualità della vita diversa da quella che ha incontrato lungo il percorso. Torniamo noi per quanto riguarda la tua disciplina. Quindi Senegal viene archiviato per poi pensare a una successiva, poi ho fatto, a una successiva eh. competizione. Quindi ti, <ride> ti devi poi subito il cervello eh, inizia a, a elaborare. Adesso elaborare. quale sarà il mio prossimo traguardo, che... il mio prossimo obiettivo? Poi è stato, dopo due mesi avevo fatto Magrade, che era 100 km uguale. Nel frattempo a casa di chi manca, che sa chi Sì, è vero. A chi sa chi <ride> e, e, e lui già il mare. Molte gare glielo ho nascoste. Chi già il mare. Molte già... gare glielo ho nascoste. <ride> sì. Adesso lo sapranno se mi stanno guardando. <ride> ecco, Però... vedi, perché avevi paura che ti dica chi manca, che sa chi No, sono. molte cose per non farli preoccupare. Però tipo ho fatto Magrade, che era sempre un 100 km. Era una corsa in mezzo ai fiumi, alla steppa, eh, alle rocce, molto strana, ed era organizzata classica, dai militari. La, la classica uh, gara campestre di una volta. E gli però 100 km. Eh, 100 km. E lì ho conosciuto Filippo Salaris, <coughs> e poi mi sa Marco Spina, c'era se non erro, e poi un altro ragazzo sempre... E lì... Eh, da lì ho cominciato, poi ho fatto il Gran Paradiso, poi ho fatto... Al tante altre maratone, ultramaratone che ci sono. Mi viene spontanea adesso una domanda, proprio hai mai pensato di dedicare qualche competizione al triathlon, cioè quelle tre attività eh, nuoto, eh, ciclismo e corsa? E eh certo, eh beh, perché poi tu non lo sai, <ride> ma io oltretutto eh, che no, cosa? No, non, scopri <ride> non scopriamo niente e soprattutto famiglia Bardino. Attenzione, lei lì ancora non vi ha detto niente, ma ev evidentemente sta pensando di, di dedicarsi anche al triathlon. Sì, e guarda, ti dico una cosa, io oltre che a correre vado pure a mountain bike, quindi ho fatto per quattro quindi, volte... Quindi è già, è già in allenamento. <ride> ho fatto per quattro volte il giro dell'isola d'Elba, perché gennaio, verso no, la fine di gennaio c'era una mia amica che mi prestava la sua casa all'isola d'Elba, e lì mi facevo un giorno bicicletta, un giorno corsa, un giorno bicicletta, un giorno corsa. E poi ho fatto il cammino di Santiago. Santiago di Compostela. <ride> Io ti parlo di cinque anni fa, no, quattro anni fa, da sola. E, e cosa, cosa facevi durante fatto, il tuo tragitto? Facci, eh, facci, facci, dai, in poche <ride> parole. Allora, ti dico, ho fatto sì. due volte il cammino di Santiago in bicicletta, mountain bike. La prima volta l'ho fatta da sola, da saint jean de port Quanti chilometri Dalla sono? 1150 chilometri ho fatto in, in 14 giorni. La tua famiglia lo sapeva questo? Sì, no, questo lo sapeva. Questo non, non l'hai tenuto nascosto. <ride> no, è stato bellissimo, io lo consiglio a tutti, c'è chi va a piedi e lo consiglio in solitaria, è una cosa meravigliosa. E in macchina qualcuno? Non lo so. <ride> <ride> no, perché, sai, mille... <ride> 1150 km. <ride> pochi, pochi, per noi sono pochi. <ride> e sono partita dalla Francia, saint jean de port sono salita su Epirenei, ho... Oh... Ho fatto, ho fatto la traversata e poi ho fatto tutta la Spagna, divisa a metà. Poi sono arrivata a, a Santiago, poi da lì ho continuato. Curiosità, quando hai attraversato i Pirenei hai incontrato qualche località? Mucche. 
No, sono mucche. Mucche, mamma mia, stava... C'era un freddo allucinante. Eh, beh, bene. Eh, fre... Però era bellissimo. Non ho incontrato fu... persone. Sì, niente. qualche... C'erano due ragazzi che mi hanno aiutato perché io avevo... E di dove erano? E dove erano, erano questi, ragazzi? questi ragazzi? erano... Non mi ricordo il paese, sì. però erano due infermieri. Mi hanno visto disperata perché io avevo la mountain bike con le borse dietro, con tutta la mia roba da vestire, da mangiare. Eh? E mi hanno aiutata a fare qualche salita perché non ce la facevo, me la spingevano, mi, sp mi aiutavano a spingere la bici. E lì pure è stato bello perché ogni tot di chilometri, 80 chilometri, mi fermavo, arrivavo agli ostelli, mi lavavo, stendevo la roba, mangiavo, mi godevo il paesino e poi mi coricavo presto, alle 5 del mattino mi rialzavo. Ma nel frattempo voi vi portate appresso qualche videocamera, qualche no, macchina tutto fotografica? per me. Ah, non, io sono una persona non riesci, cioè non riesci non vuoi no, vabbè, non, documentare quando sono lì che stai bene sì, ma non me, vuoi non documentare me... te stessa qualche foto l'ho fatta però quando sto bene non me ne frega nulla cioè, io mi voglio godere il momento non però so come spiegare il pensiero però. sulla famiglia c'è sempre sì, sì, eh, eh, sì, sì, sì. a voi che non è proprio macca con no, 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 no. <ride> però mi piace godermi mm -hmm. le cose poi qualche foto ovviamente la fai però non è che sono sempre a fotografare certo. a fare i video e allora uh, dopo aver fatto tutte queste, queste ah, cose ha fatto due volte eh, due volte l'ha detto, detto quello del Portogallo e quello vabbè a questo punto oh, si cimenta in un'altra grande impresa che è quella del Sahara deserto del Sahara Monica io non non sei come commessa che c'è a che c'è gara. Fai mantri in davvero commessa, fai mura sabella. Allora, eh, la Marathon de Sable, che è una delle gare più dure in assoluto a quei livelli, si chiama la Regina dei Deserti, e sono 250 km. 250 km nel deserto? In autosufficienza. Autosufficienza cosa, cosa vuol dire? Che ti porti da mangiare, ci avevi... E sono sei tappe e, e ti dividi la roba da mangiare per tutte, per tutte le ah, tappe. Ah, quindi hai già tutte quelle che sono... Però le... te la prepari tu a casa, è eh? tutto eh. organizzato da te. A me mi ha aiutato Filippo Salaris, che ringrazio tantissimo perché lui eh, mi ha allenato, mi ha dato dei buoni consigli perché lui è, è, è arrivato secondo o terzo, se non ero in questa gara, è uno dei più forti. E, e lui mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanti consigli e, e li porto tuttora avanti. Eh certo. eh. E, dunque ti prepari quelli che sono i tuoi, i tuoi pasti da consumare quotidianamente. Sì. E beh, in quanti giorni deve essere completata questa? In sei giorni. In sei giorni. Quindi sei tu che mentalmente ti dividi eh, quelle che sono le tappe o ci sono tappe no. prefissate? Allora, le tappe sono prefissate, però mentalmente ti dividi le forze. Certo. E cerchi di fare degli allenamenti, eh, pure qui gli allenamenti d'inverno, perché la Marathon de Sab è da aprile. Quindi pure lì dici, cavoli, siamo a 40-50 gradi, come si può fare? Però io sono del parere che abbiamo, se noi vogliamo con la testa, Continua a dirlo, arriviamo da tutte le parti, è inutile. <ride> però, 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 io chiedo, ma scusa un attimo, ma per fare queste competizioni come hai partecipato tu, quante donne siete e soprattutto quante, quante italiane partecipano a questa competizione? Allora, quando ho fatto la Marathon del Sable eravamo io e un'altra ragazza e Quindi basta. Quindi solo siamo... due, due italiane. Sì, due italiane eh, dove lei ha avuto delle difficoltà alla seconda tappa, se non erro. L'ho trovata in cima a una montagna perché noi scalevamo le montagne. Montagne eh, rocce proprio. Sì, sì. Perché lì eh, il deserto non è soltanto sale. Ah. ma c'è anche la roccia cristallizzata, la sabbia cristallizzata eh, che guarda, forma la roccia proprio... è allucinante perché ti spacca i piedi in una maniera esagerata a proposito, come I si piedi... cammina? Eh, un no, po'... Con, con scarpe, con sandali con, no, con, con le scarpe, le scarpe, scarpe, scarpe adeguate Ave, ognuno... avete indum indumenti adeguati per sì, quel tipo sì, di... Sì, sì. Poi eh beh, chi, usa... chi, chi vi sponsorizza a queste, a queste manifestazioni così importanti così soprattutto costose eh beh, c'è qualcosa da... Sì, a me mi ha sponsorizzato mio fratello, che è un tappeziere, 
Eh, ah, io pensavo che ci fosse qualche casa, diciamo, qualche azienda, qualche società. Abbastanza. Poi sono arrivata a una società un po' più grossa quando ho fatto adesso la ah, Finlandia. Dopo, dopo che ti scoprono, allora sì, a quel poi punto piano piano, si, sì. si fidano di quella che... Eh, perché io non è che sono un'atleta supersonica di quelle che fai tempi allucinanti. A, sono te, a, te, interessa, a te interessa partecipare. Quella eh. è la partecipazione in queste in queste competizioni che poi non sono tanto competizioni ma sono Avventu io avventure, le chiamo le avventure e obiettivi, e obiettivi. poi ovviamente ognuno mm. affronta queste cose in modo diverso io lo faccio come non divertimento però pure una soddisfazione personale per dire dove posso arrivare e quindi lì è, subentra pure l'orgoglio personale, la stima verso se stessi, non c'è nient'altro poi alla fine perché poi ci sono gli atleti che fanno quello di lavoro quindi lasciamo a loro certo, certo. Eh, giustamente e io... Quindi solo due donne che partecipano a questa competizione, questa competizione più che altro manifestazione dove eh, ci si affronta, ci si è, confronta è, in quelle che sono le proprie forze, è vero? È allucinante perché poi mi ricordo come arrivi, io sono stata sette giorni perché sono sette tappe, però eh, dura sette giorni perché c'è la tappa di 80 km che fai tutto il giorno, corri pure la notte e quindi ti danno un giorno di recupero. E, e tu dormi, allora io sono stata sette giorni senza lavarmi. Sì. Perché lì ti danno 9 litri di acqua al giorno e tu l'acqua la impieghi o per bere, ovviamente, poi se ti vedono buttare l'acqua ti danno la penalità, ah, se ah, ti ah, vedono ah, sì, ah, prendere ah, l'acqua, se, se tu prendi l'acqua da un'altra persona c'è la penalità, ah, eh, ma ci questo, sono questo, tante questo, cose. Ma scusa, ma scusa, ma, 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 allora questa quest acqua te la porti tu a presto? Te la danno loro, loro sì, ti ma, danno l'acqua. Sì, ma la... te, te la porti sì. tu? C'hai il tuo zainetto, il mio all'inizio pesava sugli 8 kg, poi piano piano col passare dei giorni di giustamente. ti consumi. danno 3 litri, 3 litri, che tu ti devi portare 3 litri, non è che 3 litri dice oh, al tuo compagno di viaggio, se esatto. c'è un compagno di viaggio, no, è tutto, te lo devi gestire tu, quindi il peso, il caldo, cioè, e poi dormire. Come dormire? dormire a terra, ti porti pure il saccappello tuo. Io avevo due paia di calzini, due paia di mutande e due magliette, punto. La notte e... scende la temperatura? Sì, fa freddo. Poi ci sono gli scorpioni, oh. eh, c'è pericolo pure della eh, vipera cornuta, e di insomma, c'è da, da avere paura e soprattutto è un'avventura, è vero? Eh, lì siamo un po' oltre. È un Oi, po' estrema la cosa, chi può. però deve avere la testa, se non... Chi può? <ride> chi può di tu? <ride> <ride> però questa è una bella... Una Quindi bella hai cosa. superato anche questa, questa avventura del, del deserto del Sahara, 250 km. Mm. Sì. 250... <ride> no, 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 no. A ah, che spunti sono d'accordo con, con la tua famiglia. <ride> Però eh, eh, ti, lo sai cosa? ti libera pure la mente. Eh beh, ci non pensi ai problemi eh. di sopra. <ride> no, no, perché stai pensando ai problemi <ride> da superare in quel momento. Però lo sai cosa? Ha avuto per diverse ore pure miraggi. E poi il fi, il, la cioè, testa i miraggi, in i miraggi è vero che... Esistono, pure eh. al freddo esistono, sì. no? è certo. Non è il caldo che ti fa... Pure il caldo, il freddo, eh, da un estremo all'altro sì, ci sono i cioè, miraggi sì. pure di freddo. È il sì. miraggio più bello che hai visto? No, io sono stata due ore eh? alla Marathon de Sable cercando di capire, perché vedevo delle persone in movimento, eh. poi vedevo cavalli di, di, e andavo avanti... Cercando di capire se era vero, Aspetta, se non era vero. A questo punto, a questo punto Tadius, se tu che Tadius, oi chi porro. È vero, non ho fatto oi oi oi. Perché poi porra pure di perderti là, eh, certo. perché c'è gente che si è persa negli anni addietro. No, attenzione, voi avete anche quella che è la bussola. Noi abbiamo Quello delle avete, cose obbligatorie. Road map, cioè la cartina. Per sì, sì, bravo. Eh. E poi abbiamo lo spot, che è un satellitare che se tu stai male... PG viene l'elicottero a prenderti, certo. cioè sono tutte organizzate bene, non è che ti, ti mandano allo sbaraglio. 
è così. Eh, eh, io rimarrei ore e ore a parlare con, con Monica Bardino su queste, queste cose che sono interessantissime ma soprattutto suscitano sempre molta molta curiosità e avrei eh, voluto fargli ancora molte molte domande però devo arrivare a quella che invece è un'altra manifestazione che lei ha partecipato un'altra competizione nella quale si è dato un certo obiettivo e naturalmente ce lo spiega lei Do sapete dove è andata? in Finlandia a fare ce lo dice lei allora Monica e allora? E allora ha detto, ora do aspres della caro o yes, l'ufret. L'ufret, do aspres della caro o l'ufret, mira tu. E allora? Allora lì ho detto, ho fatto, ma sai che? Bisogna provare pure il caldo, E questo, il questa, questa traversata qui in Finlandia, eh. quanti chilometri erano? Erano 150 chilometri. Ma dove però? In Finlandia a Rovaniemi, in mezzo ai ghiacciai, proprio ai, ai fiumi ghiacciati, ai laghi ghiacciati e in mezzo ai boschi. A 6 gradi di temperatura sotto a zero? Dai meno 20 ai meno 30. Tu pensa che quando mi toglievo il guanto dovevo contare fino a massimo 20 secondi, poi rimetterlo, o se no incominciava a congelarti tutto. E per, eh, ho fatto qualche giorno prima delle prove, la notte, mi toglievo il guanto fuori, perché sono andata a vedere l'aurora boreale, ho avuto pure questa fortuna, di vedere l'aurora boreale. E mancava altro che non prendessi la fortuna di mirare mira l'aurora boreale da spresca e da spesa a, a strapasse. Mamma mia. Che po', veramente. Veramente. Eh, e, allora? e, e avevo notato che c'era un tempo massimo che potevi tenere le mani scoperte e, perché poi per riprendere il calore ci vuole almeno mezz'ora. È una cosa allucinante. E allora era tutto, cioè correre nel... Che poi correvo e camminavo perché dipendeva, siccome avevo la pulca dietro, che è uno la slittino. Pulca. Ah, uno slittino. Uno slittino attaccato. Ah, quello che si attacca sì. dietro e si, eh, e si traina. Dove ti porti da cioè, mangiare. Cioè tu sei un cavallo. E l'Andrea, sì, eh, 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 attenzione, ah. sono gli sfornimenti e l'Andrea, oh, no. sì, eh, eh, cioè, eh, quello che ti permette di sopravvivere. Sì, eh, bravissimo, eh, eh. pure gli indumenti e poi una cosa Ma, molto importante. Quanto, pesa, quanto pesa la slitta? Eh, pesava sui 20 kg, 20, 20. Però, però sulla neve scivola. Però quando facevo le salite, eh, beh, allora era dura, ti tocca era portare dura. il tuo peso, bravissimo. il traino. Contro, con, no, contro vento. Però contro in discesa freddo. si correva bene, perché lo, la pulca poi in discesa ti, ti veniva qui a appresso, sì, sì, sì. Però non è, è salita. Non è che la mettevi davanti e dicevi, io traina. No, io lo, sì, no, sì. Eh? No, no, e poi mi sono persa due volte. Siete controllati durante questa traversata? Sì, allora, loro, bene o male, sanno i tempi che hai tu, da un checkpoint all'altro, che poi ci sono i cancelli, se tu, se, se no, ci sono tipo a mezzanotte, devi essere per forza lì, luogo. o se no, ti squalificano. Io mi sono persa due volte, la prima volta era ancora di giorno, ho avuto sangue freddo, ho detto, Monica, qui bisogna fare qualcosa, torni indietro e ti trovi. Perché era un po' segnata male in alcuni L'ultimo punto punti. che avevi lasciato, in poche parole. Sì, rientrata... sono tornata indietro e ho trovato il punto come tutto in mezzo agli alberi, un casino. Come, come, check point, come, come un check point sono ogni 20, 30, 50 km, dipende cioè, un po' punti, di, punti... di ristoro. Diciamo dove tu firmavi certo. l'entrata e firmavi l'uscita. E poi mi sono persa negli ultimi 8 km perché ho perso un po'... Allora, con Monica ce n'è da parlare di questo e naturalmente non è nella prima, nell'ultima volta che verrà a trovarci per spiegarci soprattutto ulteriori curiosità e soprattutto per farci sapere quelle che sono le iniziative eh, future e quelle che appunto cosa costa una competizione del genere partecipare in queste, in queste competizioni dove lei atleta, maratonetta è da sola a combattere e sia contro il caldo, come ci ha fatto sapere quando ha attraversato il deserto del Sahara, e come il freddo appunto nel, nei ghiacciai dei territori della Finlandia. E giustamente lei dice, l'unica cosa che mi ha ripagato è vedere l'alba bore, boreale. L'aurora boreale. boreale. E poi eh. Eh, il 
il fatto di entrare in questi paesini che sembrano sei i paesini di Ansel e Gretel delle sì, favole. Sì, 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 le favole. Così. Bellissimo. Bello, bello, bello. Era giorno o era notte? Quando ho, fatto trent- eh, ho fatto 150 km, ho fatto praticamente due notti fuori. 36 due. ore ci ho messo, perché mi sono persa due volte. Però era bello. E, sa- ero io, la neve e sh- sh- quando io correvo si sentiva il rumore, il rumore, sì, della, rumore dello, dello e, sci che... E poi, vabbè, io come tu saprai... La gara l'ho dedicata alle donne, diciamo, no? Quante italiane eravate? Eh, io ho un'altra, basta. Sempre in due sono. Sempre in due. Eh, Anzi, eh, pensavo di essere eh, l'unica, invece eh, a, poi a mi hanno detto punto, che... A questo punto, ma nessuno vi riconosce, eh, due italiane che partecipano a queste competizioni, ma da, qualche, da parte di qualcuno ci deve essere un interessamento, direi due rappresentanti italiane hanno partecipato a queste competizioni a queste sì, cose. a me il riconoscimento l'ho avuto da parte della Toscana e dalla fondazione ISPRO che loro fanno la ricerca per i tumori alle donne poi da poco c'è stata una premiazione a livello comunale e adesso sto attendendo quella a livello regionale loro mi hanno sponsorizzato mi hanno, hanno creduto in me e sono molto contenta contenta di questo e più che altro io volevo solo dimostrare che soprattutto per noi le donne per quelle per le persone che combattono tutti i giorni che ce la possiamo fare benissimo allora eh, naturalmente eh, Monica Bardino io la ringrazio per eh, averci tenuto compagnia stamattina con una bella chiacchierata Penso che sia servita soprattutto a farci sapere qualche eh, curiosità, ma qualche segreto in più rispetto a quanto non sapevamo prima. Ma soprattutto voglio che mi prometta che non è eh, l'unica no. volta che viene, ma ci sarà anche un prossimo futuro. Eh, dove ce n'è un altro. Eh, eh, eh. Mi sta già dicendo che devo partecipare. Oh, i kipor. E eh, allora eh, io... Dico a Monica, a Monica Bardino che ci rincontreremo sempre qui a Radio Catalan per sapere quali, saranno, eh, quali sono state le ultime, ma soprattutto per ancora eh, diciamo, chiedere sempre comunque qualche curiosità in più di quelle che invece non ci ha svelato quest'oggi. Bene, grazie Monica, grazie naturalmente io vi ringrazio per il gentile ascolto e naturalmente vi do appuntamento a domani, ricordandovi prima di chiudere, prima di salutarvi, che questa trasmissione verrà replicata alle 15.30 per poi essere riproposta alle 21, oltre naturalmente essere postata sui canali social di Catalan TV. È tutto anche per oggi, grazie per il gentile ascolto, arrivederci. Arrivederci. Редактор